U ovom videu ćemo govoriti o svim bitnim stvarima kada želite graditi svoj vlastiti dom, počevši od izbora lokacije, kupovine placa, potrebnim dozvolama, procesu projektovanja, izvođenju građevinskih radova i još puno toga. Ovaj video može poslužiti kao vodič za uspješnu gradnju. Bez obzira na to jeste li na početku ili ste već kročili u izazove gradnje, Očekujte bogatstvo informacija koje će unaprijediti vaše znanje i inspirisati vas u stvaranju doma i snu. Izbor lokacije za izgradnju kuće kao i kupovina placa je ključan korak koji direktno utiču na kvalitet vašeg budućeg doma. Sljedećih nekoliko stvari pomoći će vam da dobro donesete svoje odluke kada je u pitanju odabir lokacije. Orientacija prema suncu Važno je razmotiti orijentaciju parcele kako bi se iskoristila prirodna svjetlost i toplota, poboljšavajući energetsku efikasnost doma. Provjerite pristupačnost parceli putevima, javnim prijevozom i drugim infrastrukturnim potrebama. Lokacija blizu škola, prodavnica, medicinskih ustanova i drugih usluga čini svakodnevni život praktičnijim i udobnijim. Prije izbora lokacije sprovedite geotehnička ispitivanja kako biste procijenili tlo i osigurali da je pogodno za gradnju i da li podrazumijeva dodatne troškove na pripremi zemljišta za temeljenje. Istražite bezbjednost područja kako biste osigurali da je lokacija sigurna za život i imovinu. Razmislite o urbanističkim planovima područja za budućnost da biste izbjegli neželjena iznenađenja u vezi s promjenama u okolini. Ti obratite pažnju na prirodne opasnosti kao što su poplave, klizišta ili seizmička aktivnost kako biste smanjili rizik od nepredviđenih događaja. Razmatrajte utjecaj izgradnje na lokalni ekosistem i pokušajte očuvati prirodne resurse koliko god je to moguće. Provjerite lokalne zakone, propise i restrikcije koje mogu utjecati na izbor lokacije i planiranje. Budući razvoj područja je također bitan, istražite moguće buduće projekte i razvoj u okolini kako biste dobili prestavo vrijednim i dugoročnim perspektivama lokacije. Pravovremena investicija u objekte na određenim lokacijama može povećati cijenu vaše nekretnine u budućem razvoju grada. Pametan izbor lokacije ne samo da donosi funkcionalnosti vašeg doma, već i dugoročnom zadovoljstvu i vrijednosti imovine. Posvetite vrijeme istraživanju i razmatranju različitih faktora kako biste donijeli racionalnu odluku. Financijsko planiranje je dio uspješnog projekta izgradnje kuće i dio bez koga se svakako ne može. Navest ću par stvari koje treba uzeti u obzir prilikom financijskog planiranja. Definišite realan budžet koji obuhvata troškove zemljišta, građevinskih radova, dozvola, poreza, honorara za stručnjake i dodatnih troškova koji se mogu pojaviti tokom procesa. Ostavite određeni procenat budžeta kao rezervu za nepredviđene troškove kako biste se nosili sa eventualnim izazovima ili promjenama tokom gradnji. Budite detaljni u procjeni i praćenju troškova, imajte jasno razumijevanje svake stavke budžeta kako biste izbjegli neprijatna iznenađenja. Redovno pratite stvarne troškove u odnosu na planirane kako biste održali kontrolu nad budžetom. Razmislite o različitim financiranjima uključujući kreditne linije, hipoteke, sobstvena sredstva i druge opcije. Imajte plan za upravljanje situacijama kada troškovi premaše očekivanja. Razmislite o opcijama za smanjenje troškova ili prilagođavanje plana. Aktivno pregovarajte sa izvođačima radova i dobavljačima kako biste dobili najbolje moguće cijene bez ugrožavanja kvaliteta. Razmišljajte dugoročno i planirajte za otplatu kredita ili druge financijske obaveze koje proizilaze iz izgradnje kuće. Konsultujte se sa poreznim stručnjakom kako biste razumjeli sve, porezne, sve poreze povezane sa izgradnjom kuće i kako biste optimizirali svoj porezki položaj. Budite spremni na promjene u budžetu. Ako dođe do promjena u planu ili dizajnu, razmislite kako će to utjecati na financijski plan. Edukujte se o financijskim pojmovima i procesima kako biste donosili informisane odluke i bolje razumjeli svoje financije. Definišite jasne ciljeve za financijski uspjeh izgradnje kuće. To može uključivati ostvarivanje određenog povrata investicija ili otplatu kredita u određenom roku. Efikasno financijsko planiranje ključno je za postizanje ciljeva izgradnje kuće bez neprijatnih financijskih iznenađenja. Pažljivo praćenje, pregovaranje i prilagodbe omogućavaju vam da uspješno upravljate budžetom tokom cijelog projekta. 
Proces dobijanja dozvola može se razlikovati zavisno o lokaciji i specifičnostima projekta, ali evo općenite liste dozvola koje su često potrebne u procesu izgradnje kuće u mnogim mjestima, poredane po redoslijedu izdavanja. Preliminarna urbanistička saglasnost je potvrda od lokalnih vlasti o planiranju i urbanističkim smjernicama za određeno područje. Dokumentacija je obično konceptualni plan kuće, informacije o namjeni zemljišta. Šta je to idejni projekat? To je jednostavan konceptualni plan i vizuelna prezentacija buduće građevine. Dokumentacija znači potrebne su skice, vizualizacije, informacije o visini, gabaritima, namjeni objekta itd. Urbanistička saglasnost. To je odobrenje od urbanističkih vlasti kojim se potvrđuje da je plan u skladu sa planskim dokumentima. Potrebna dokumentacija su detaljan idejni projekat, informacije o infrastrukturi, studija uticaja na životnu okolinu ukoliko je potrebna. Građevinska dozvola je ovlast od lokalnih vlasti za izvođenje građevinskih radova, kao što samo ime kaže. Potrebna dokumentacija za građevinsku dozvolu su detaljan izvedbeni projekat, statički proračun, tehničke specifikacije, informacije o odvodnji, instalacijama, energetskoj efikasnosti i ostalo. Radna dozvola je standardna dozvola za početak radova na gradnji objekta. Dokumentacija za radnu dozvolu su obično kopija građevinske dozvole, potvrda o osiguranju odgovornosti, plan bezbjednosti i zaštite na radu. Upotrebna dozvola je dozvola koja se izdaje nakon završetka radova i provjere da je objekat izgrađen u skladu sa odobrenim projektom i standardima. Dokumentacija, izvještaju u završetku radova, tehnički opis objekta, potvrda usklađenosti sa standardima, svaka od ovih dozvola ima specifične zahtjeve i procedure, a dokumentacija koja im je potrebna može varirati. Važno je angažovati stručnjake poput arhitekte ili inženjera kako bi vam pomogli u pripremi potrebne dokumentacije i olakšali proces dobijanja dozvola. Četvrta velika stavka bi bila angažovanje stručnjaka. Arhitekta je ključna figura koja pomaže oblikovanju vaše vizije kuće, njegova kreativnost i stručnost doprinose estetici i funkcionalnosti doma. Inženjeri poput građevinskih i elektroinženjera osiguravaju tehničku izvodljivost i sigurnost vašeg projekta. Izbor pouzdanog izvođača radova ključan je za efikasnost izgradnje. Provjerite reference i prijedhodne projekte kako biste osigurali njihovu stručnost. Dobar odnos i koordinacija između arhitekte, inženjera i izvođača radova ključni su za uspješno sprovođenje projekta. Uključivanje troškova, angažovana stručnjaka u budžet ključno je za realno planiranje financija. Jasni i pravno obavezujući ugovori sa arhitektima, inženjerima i izvođačima radova smanjuju rizik od nesporazuma tokom gradnje. Stručnjaci mogu dati važna mišljenja o odabiru materijala koji su dugotrajniji, energetski efikasniji i estetski privlačniji. Otvorena i redovna komunikacija sa stručnjacima ključna je za rješavanje izazova i održavanje projekta na pravom putu. Inženjeri će pratiti tehničke aspekte izgradnje uključujući strukturalnu stabilnost, elektroinstalacije, vodovodne sisteme i ostalo. Stručnjaci mogu savjetovati o energetskim rješenjima uključujući upotrebu obnovljivih izvora energije i tehnologije štednje energije. Angažovanje stručnjaka nije samo investicija u kvalitet vaše kuće, već i ključ za miran i uspješan proces izgradnje. Birajte ih pažljivo, vodeći računa o njihovoj stručnosti, iskustvu i naravno, referencama. U ovom kreativnom procesu koji zahtijeva pažljivo razmatranje funkcionalnosti, estetike, praktičnosti, dobro obratite pažnju na sljedeće stvari. Dizajniranje treba početi s funkcionalnošću. Razmislite o potrebama vaše porodice, prostorima za zajedničke aktivnosti i privatnost. Odaberite estetiku koja održava vaš lični stil i prilagodite je okolini i arhitektonskim smjernicama. Razmislite kako maksimalno iskoristiti svaki kvadratni metar prostora, posebno u manjim domovima. Planirajte sa vizijom za budućnost, omogućavajući fleksibilnost i prilagodljivost vašem životnom stilu. Maksimalno iskoristite prirodnu svjetlost i osigurajte dobru ventilaciju kako biste stvorili prijatno okruženje. Organizujte prostor logično i efikasno, uzimajući u obzir potrebnu povezanost između različitih zona u kući. 
razmislite o održivim materijalima, energetskoj efikasnosti i drugim ekološkim aspektima kako biste smanjili ekološki otisak. Kuhinja i kupatila su često središnji dijelovi doma, dobro planirajte ove prostore kako biste unaprijedili funkcionalnost i estetiku. Razmotrite potrebe za skladištenjem i integrišite dovoljno prostora za odlaganje u vaš dizajn. Saradnja sa arhitektom i drugim stručnjacima ključna je za ostvarivanje vaših ideja na najbolji mogući način. Rado uključite savremene tehnološke inovacije u vaš dizajn, uključujući pametne kućne sisteme, energetski efikasne aparate i druge moderne tehnologije. Razmislite o dizajnu spoljašnjeg prostora kao produžetku vašeg doma, uključujući dvorište, terase ili vrt. Dizajniranje kuće nemojte shvatiti kao opterećenje jer je to jedinstvena prilika za kreativnost i samoizražavanje. Pažljivo razmatranje ovih faktora omogućava vam stvaranje doma koji je ne samo lijep, već i funkcionalan i prilagođen vašem načinu života. Dajte sebi vremena, ne žurite i zajedno uz stručnjake kreirajte nešto sa čime ćete biti ponosni cijeli život. Energetska efikasnost je komponenta savremenog pristupa izgradnje kuće, jer ne samo da doprinosi očuvanju životne sredine, već i smanjuje troškove energije tokom dugog vremenskog perioda. Kada govorimo o efikasnosti iz konteksta izgradnje kuće, sljedećih nekoliko stvari su od izuzetne važnosti. Kvalitetan, izolacioni sistem igra ključnu ulogu u smanjenju gubitka toplote zimi i očuvanju hlađenja ljeti. To uključuje izolaciju zidova, podova, krova i prozora. Prozori i vrata trebaju biti energetski efikasni kako bi smanjili infiltraciju vazduha i održavali stabilnu unutrašnju temperaturu. Korišćenje kvalitetnijih materijala i pažljiva izgradnja doprinose energetskoj efikasnosti. Razmatranje korištenja obnovljivih izvora energije poput solarnih panela ili toplotnih pumpi može značajno smanjiti zavisnost od konvencionalnih izvora energije. Efikasan sistem ventilacije sa rekuperacijom toplote omogućava korištenje toplote otpadnog vazduha za zagrijavanje svježeg vazduha, čime se smanjuje potreba za dodatnim grijanjem. Korištenje pametnih termostata i kontrola omogućava precizno upravljanje temperaturom u domu, što vodi smanjenju potrošnje energije. Dobro planirano osvjetljenje je također bitno, korištenje energetski efikasnih LED sijalica i dobro planirano osvjetljenje doprinose smanjenju potrošnje električne energije. Maksimizacija korištenja prirodne svjetlosti smanjuje potrebu za električnim osvjetljenjem tokom dana. Razmišljanje o orijentaciji kuće i rasporedu prozora u skladu sa suncem može značajno uticati na pasivno grijanje i hlađenje. Redovno održavanje i provjeravanje energetskih sistema i izolacije obezbjeđuje da oni ostanu u efikasnom stanju tokom vremena. Energetska efikasnost ne samo da donosi ekonomske beneficije kroz smanjenje troškova energije, već i smanjuje ekološki otisak doma. A svi znamo koliko je to pogotovo u zadnje vrijeme bitno jer svjedočimo velikim klimatskim promjenama kojima su pored prirodnih promjena drugi glavni uzrok čovjekov uticaj i razvoj na ovom planetu. Uvođenje ovih principa u planiranje i izgradnju kuće pruža dugoročne koristi za vlasnike i životnu sredinu. Projektovanje unutrašnjosti je ključni dio svakog funkcionalnog estetski prijatnog životnog prostora. Evo nekoliko ključnih tačaka koje treba uzeti u obzir prilikom projektovanja unutrašnjosti kuće. Razgovarajte sa budućim stanarima kako biste bolje razumjeli njihove potrebe, životni stil i preferencije u vezi sa unutrašnjim prostorom. Postavite funkcionalnost kao prioritet pri planiranju rasporeda prostorija. Razmislite o toku kretanja, povezanosti prostorija i optimalnom iskorištenju svakog kvadratnog metra. Razvijajte estetiku koja odražava lični stil vlasnika, a istovremeno se uklapa u cjelokupni, cjelokupni dizajn kuće. Pažljivo odaberite boje i materijale kako bi se postigli željeni ambijent. Upotreba prirodnih materijala često doprinosi toplini i udobnosti. Otvoreni koncepti često poboljšavaju osjećaj prostranosti i omogućavaju bolju komunikaciju između različitih zona unutar doma. Odaberite namještaj koji je proporcionalan veličini prostora i pažljivo rasporedite komade kako biste maksimalno iskoristili prostor. 
Razmišljajte o svestranosti i prilagodljivosti prostora koji se mogu prilagoditi promjenama u potrebama domaćinstva tokom izvjesnog vremena. Planirajte dobro osvjetljenje svakog prostora kako biste stvorili prijatnu atmosferu, kombinacija različitih izvora svjetlosti pruža, fleksibilnost. Uključite umjetničke elemente, dekor i personalne detalje koji će dodati karakter i toplinu prostora. Vodite računa ergonomiji kako biste osigurali komfor u svakodnevnim aktivnostima, pravilno postavljanje i udobna oprema poboljšava kvalitet života. Integrišite pametne tehnologije kako biste unaprijedili funkcionalnost doma, uključujući pametnu rasvjetu, termostate i druge pametne uređaje. Još jedna bitna stvar je održavanje harmonije sa eksterijerom. Razmotrite kako unutrašnji prostor povezati sa okolinom, stvarajući koherentan i harmoničan dojam. Ukupan cilj projektovanja unutrašnjosti je stvaranje prostora koji ne samo da je vizualno privlačan, već i odgovara potrebama stanara i poboljšava njihovo svakodnevno iskustvo u domu. Individualizacija, funkcionalnost i estetika igraju ključnu ulogu u postizanju ovih ciljeva. Izbor materijala u izgradnji kuće ima značajan uticaj na dugoročnost, izdržljivost, energetsku efikasnost i ukupne troškove. A ovo su ključni aspekti koje treba uzeti u obzir pri odabiru materijala. Razmotrite korištenje održivih materijala koji imaju manji ekološki otisak, poput drveta i održivih izvora, recikliranih materijala ili materijala sa niskim nivom emisija. Materijali sa visokim izolacijonim svojstvima doprinose energetskoj efikasnosti doma, čuvajući toplinu zimi i održavajući hladnoću ljeti. Primjeri uključuju moderna izolaciona vlakna i panele. Odaberite materijale koji su otporni na vremenske uslove kako bi se osigurala dugovječnost i smanjila potreba za održavanjem. Razmislite o estetici materijala u skladu sa dizajnom kuće i ličnim preferencijama. Materijali poput fasadnih panela, kamena, stakla i drveta doprinose raznolikosti i vizualnom dojmu. Uzmite u obzir budžet i dostupnost materijala. Ponekad materijali koji su lokalno dostupni mogu biti mnogo, mnogo ekonomičniji. Za određene dijelove kuće kao što su krovi fasada, važno je odabrati materijale koji su otporni na vatru, kako bi se poboljšala bezbjednost doma. Materijali koji su termički stabilniji i smanjuju potrebu za intenzivnim grijanjem ili hlađenjem doprinose energetskoj efikasnosti. Primjeri uključuju termobeton ili materijale sa faznim promjenama. Razmotrite koliko je jednostavno održati odabrane materijale. Materijali koji zahtijevaju minimalno održavanje često su praktičan izbor. Ako je važna dobra zvučna izolacija, odaberte materijale koji imaju akustična svojstva poput specifičnih vrsta izolacijonih materijala. Razmotrite materijale koji se mogu reciklirati ili ponovno koristiti nakon kraja životnog ciklusa. Ovo podržava princip održivosti. Proučite tehničke karakteristike materijala uključujući nosivost, fleksibilnost, otpornost na udarce i druge specifičnosti koje odgovaraju potrebama jednog projekta. Provjerite da li odabrani materijali odgovaraju lokalnim zakonima i građevinskim propisima. Integrisanje različitih materijala u projektu može stvoriti harmoničan i funkcionalan dom. Važno je pažljivo balansirati estetske, ekonomske i ekološke aspekte kako bi se postigao optimalan rezultat. Završni radovi su ključni korak u gradnji kuće jer dodaju posljednje detalje i doprinose estetici, funkcionalnosti i udobnosti doma. I dio su finalnog izgleda kojeg svite kako željno iščekujemo vidjeti i doživjeti. Evo nekoliko ključnih aspekata završnih radova. Izbor podova zavisi od prostorije, Drvo, keramika, tepis ili laminat mogu se koristiti u različitim dijelovima kuće. Važno je uzeti u obzir estetiku, održavanje i udobnost boda. Zidne obloge dodaju teksturu i boju prostoru. Bojenje, tapete, drvene obloge ili keramičke pločice su samo neki od izbora. Dizajniranje plafona i odabir odgovarajućeg osjetljenja igraju ključnu ulogu u stvaranju atmosfere u prostoru. Ugrađene svjetiljke, lusteri, sijalice i druge opcije mogu se koristiti za postizanje određenog efekta. Postavljanje kvalitetnih vrata i prozora ne samo da poboljšava sigurnost i energetsku efikasnost, već i doprinosi estetici. Razmotrite stil, materijal i funkcionalnost prilikom izbora. 
Urađenje kuhinja i kupatila obuhvata postavljanje kuhinskih elemenata, sudopera, pločica, sanitarija i drugih elemenata. Kvalitetan rad u ovim prostorijama je ključan zbog visoke frekvencije korištenja. Pravilno planiranje ugradnih ormara i sistema odlaganja doprinosi organizaciji prostora. Prazan prostor se maksimalno iskorištava kako bi se omogućilo praktično odlaganje stvari. Završna obrada poput bojenja zidova i završnog premaza daje posljednji sloj prostoru. Ovo uključuje pažljiv odabir boja koje odgovaraju dizajnu i stilu doma. Radovi na eksterijeru uključuju uređenje dvorišta, postavljanje staza, vrtnog namještaja, ograda i drugih elemenata koji poboljšavaju spoljni izgled doma. Postavljanje pametnih sistema za upravljanje kućom, audio-vizuelnu opremu i drugih tehnoloških elemenata treba biti pažljivo integrisano kako bi se poboljšala funkcionalnost i modernizovala kuća. Kvalitet materijala korištenih u završnim radovima ključan je za dugoročnost i estetiku doma. Odabir visoko kvalitetnih materijala pruža dugoročne beneficije. Razmišljajte o tome kako olakšati održavanje i čišćenje prostora. Lako održavani materijali i dobar plan čišćenja mogu uštedjeti vrijeme i napore. Završni radovi predstavljaju posljednji korak u stvaranju doma i imaju značajan utisak na cijelokupan izgled. Pažljivo planiranje i izbor materijala ključan je za postizanje željenog izgleda i funkcionalnost. Danajsta velika stavka je održavanje kuće. Održavanje kuće je ključno za očuvanje vrijednosti doma, produžavanje trajnosti i osiguranje sigurnog i udobnog okruženja za stanare. Evo nekoliko ključnih aspekata za održavanje kuće. Redovno čišćenje svih prostorija, površina instalacija, pomaže u očuvanju higijene, sprečava nakupljanje prašine i smanjuje rizik od alergija. Identifikujte potencijalne probleme i vršite proaktivno održavanje prije nego što se male neispravnosti pretvore u ozbiljne probleme. To podrazumijeva provjere krova, instalacije i drugih ključnih sistema. Redovno održavanje bašte, košenje trave, uređenje biljaka i popravka oštećenja na fasadi doprinose cjelokupnom estetskom izgledu doma. Pratite potrošnju energije i identifikujte načine za smanjenje troškova. Redovno servisirajte i održavajte sisteme grijanja, hlađenja i ventilacije. Redovno provjeravajte rad instalacija, uređaja i aparata, održavajte bijelu tehniku, popravljajte curenja i zamjenjujte dijelove koji su istrošeni. Redovno servisirajte vodovodne i kanalizacijone sisteme kako biste izbjegli neprijatne i skupe probleme. Redovno mijenjajte filtere u sistemima grijanja, ventilacije i klimatizacije kao i uređajima poput usisivača i filtera za vodu. Provjeravajte krovove na moguća oštećenja, popravljajte curenja i čistite oluke kako biste obezbijedili pravilno odvođenje kišnici. Sprovedite mjere zaštite od štetočina poput redovnog čišćenja i održavanja prostora oko doma kako biste izbjegli infestacije insekata i glodara. Redovno provjeravajte bezbjednostne uređaje poput detektora dima ili ugljen monoksida, mijenjajte baterije i redovno testirajte funkcionalnost ovih uređaja. Brzo reagujte na bilo kakve popravke ili oštećenja, odmah napravite i popravite curenja, oštećenja zidova ili podova kako biste spriječili dalje probleme. Razvijajte dugoročni plan održavanja koji uključuje redovno praćenje i popravke kao i potrebu za eventualnim obnovama ili nadogradnjama. Redovno održavanje kuće ne samo da čuva vrijednosti imovine već i stvara sigurno, zdravo i ugodno okruženje za stanare. Proaktivnost i sistematičan pristup su ključni za uspješno održavanje doma. Iskustva drugih vlasnika kuća mogu biti dragocijen izvor informacije, kao i savjeta, posebno ako su već prošli kroz proces izgradnje i održavanja doma. A evo nekoliko ključnih aspekata na koje možete obratiti pažnju kada tražite iskustva od nekih drugih vlasnika. Često ćete pronaći korisne savjete o procesu planiranja, odabira arhitekte i dobijanju dozvola. Drugi vlasnici mogu dijeliti svoja iskustva o izazovima i uspjesima u ovoj fazi. Upiti o iskustvima sa određenim materijalima, stilovima dizajna 
ili odabiru boja mogu pružiti uvid u praktične aspekte izgradnje i uređenja doma. Različiti izvođači radova mogu imati različite pristupe i standarde. Podjela iskustva o saradnji sa izvođačima može pomoći u donošenju informisanih odluka. Vlasnici mogu dijeliti svoja iskustva u vezi sa financijskim izazovima tokom izgradnje kako bi drugi mogli bolje planirati budžet i upravljati troškovima. Savjeti recimo o redovnom održavanju, reagovanju na popravke i rad sa majstorima mogu pružiti korisne smjernice za efikasno očuvanje doma. Iskustva sa implementacijom energetski efikasnih rješenja ili tehnoloških inovacija mogu pomoći drugima da bolje razumiju prednosti i izazove ovih sistema. Vlasnici mogu dijeliti kako su optimizirali raspored prostorija, povećali udobnost i stvorili funkcionalne domove prilagođene njihovim potrebama. Iskustvo u komunikaciji s komšijama, zajednicom ili suočavanjem sa lokalnim izazovima mogu biti korisna posebno kada se selite recimo u neku novu oblast. Dijeljenje grešaka i izazova koji su drugi vlasnici doživjeli može pomoći u izbjegavanju sličnih problema i učenju iz njihovih iskustava. Ako je u pitanju prvo vlasništvo, iskustva drugih mogu pružiti posebne savjete za nove vlasnike, uključujući pravilnu pripremu, organizaciju i prilagođavanje novom domu. Važno je uzeti u obzir da su iskustva individualna i da svaki dom i situacija mogu biti jedinstveni. Prilikom čitanja iskustva drugih korisno je filtrirati informacije i prilagoditi ih vlastitim potrebama i okolnosti. I evo nakon 12 velikih opširnih poglavlja dolazimo do toga gdje možemo reći neki zaključak Gradnja doma predstavlja uzbudljivu avanturu prepunu izazova i satisfakcije. Zato neka vas vodi strast prema stvaranju prostora u kojem ćete živjeti, smijati se, sanjariti i graditi uspomene, učite iz iskustva drugih, budite hrabri u donošenju odluka i pametno planirajte. Jer svaki korak u procesu izgradnje nosi sa sobom mogućnost izgradnje nečega izuzetnog. Neka vaš dom bude odraz vaših snova i želja i prostor u kojem ćete se osjećati potpuno kao kod kuće. Hvala vam puno još jednom što ste pogledali novi video na kanalu Semi Ramić. Ako vam se tema dopala ostavite jednostavno like na video, a mi se vidimo i čujemo uskoro u novom videu. Lijep pozdrav!